methods of estimation of national income. National income basic concepts. First one is economic growth. Even a layman discusses about economic growth in their common discussions. What is the meaning of economic growth? Economic growth is nothing but the change in national income of the country comparing the previous year. The second concept is national income. The, what is the meaning of national income? National income is nothing but the income earned by the residents of a country during an accounting year. Normally, an accounting year starts from the 1st April of a calendar year and ends 31st March of the next calendar year. How much the residents of the country earned from different activities is known as the national income. Then third concept is national income at the current prices. National income can be calculated at the current prices as well as constant prices. If the national income is calculated at the current prices, it is known as nominal national income. For example, to calculate national income of the year 2019-20, the same year's prices are taken for the calculation. It is known as the national income at the current price or the nominal national income. The next concept is national income at the constant prices or it is also known as the national income in real terms. If we calculate the national income of the country by taking into account the base year prices, it is known as the real national income. For example, to calculate the national income of the year 2019-20, we take the prices prevailed in the base year. The present base year is 2011-12. What was the prices of commodities in the year 2011-12? That prices are taken and that prices are multiplied with the quantities of the commodities produced in the year 2019-20. In that way, we calculate the national income in real terms. Another important concept is GDP, gross domestic product. It is the money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of the country during an accounting year. Okay. Sampathika valarcha adhuvalathane deshiya varumanam deshiya varumanam tannandu vilayilu Deshiya Virumanam Adistana Velayilu Adwal Thenne Abhyandara Ulpadhanam Thodayin Rilla Pradhanam Pata Conceptical Aana Deshiya Virumanam Aayittu Bandha Pata Rilla Uri Rajitthinna Sampathika Valarcha Alakkandadu Kalinja Kalath Kalinja Uri Varshavum Aayittu Thayaradamayin Jayyim Vo Deshiya Virumanathil Yendu Vardhanav Unda Aayittu 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 Stiradamasakara Idla Adal, Uru Varsham Nerduna, Vivida Zaratrilla Veruman and Aluda, Agatogayana, in the Varin. E. Sampathika Varsham in the Varinura Varshatinde, April Unine, Todangi, Adata Varshatinde, March Upatonine, Avasanikana, Kalagatama. In the Deshi Veruman and Kanakagana, Randi Ridigalana, Deshi Verumanum, Tana and Velilum, Adistana Veli. And I the Patamba the Iriva the Varshate, the Ishiriman and Kanaka Kundadine, other Varshate Velegal, Southern Savangal, the Velegal and Nanakan the Tangle, Angana Kanaka Kanda, the Ishirimana Mana, National Income at current prices, Tana and Velela, the Ishiriman. The Ishirimanum Adistana Varshata Velegal of Vichum at current. With our till, Sampati Golarcha. Manasila Kandadine, a term and Yuja Maitil Ladana, a distana velele, the issue Raman Kanakakuna. Yadarta, the issue Ramanathinde, Todana, the Sujipikan. If Randai the Patamba, the Yuva the Varshate, the Ulpadanam, a lingle gross domestic product. Motta abindara ulpadanam. Ure Raja Tinde, Abindara the Tikulil, Ulpada Picuna, Southern Savar and Golda, Age, Panam Ulitayana, gross domestic product, another than Suji Picano. GDP Vishadi Rizapo, 
രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര അതിർത്തി എന്നുള്ള കാര്യം ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററി എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററി ഓഫ് ദ കൺട്രി ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററി ഓഫ് ദ കൺട്രി കണ്ടെയ്ൻസ് മെയിൻലി ഫോർ എലമെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഏരിയ വിത്തിൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി സെക്കൻഡ് വൺ ദർ ഇസ് ദി ഷിപ്സ് and aircrafts operated by the residents of the country in any other countries of the world third one fishing vessels oil and gas rigs in international waters then fourth one embassies consulates and military establishments in any other countries these are the four elements of the domestic territory ore rajyathinte abhyantara adirthi ennu kondu uddheshikkunnathu naal ghadagangal chernadanu rajyathinte രാഷ്ട്രീയ അതിർത്തിക്കുള്ളിലുള്ള ഭൂപ്രദേശം നമ്മുടെ സമുദ്ര പ്രദേശങ്ങൾ അടക്കം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഷിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയുള്ള സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള റെസിഡൻസ് ആണ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് ഫിഷിംഗ് വെസൽസ് മീൻപിടുത്ത ഉപകരണങ്ങൾ കപ്പലുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ റെസിഡൻസ് ആണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററിയുടെ ഭാഗമാണ് മറ്റൊന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉള്ള എംബസികൾ കോൺസുലേറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ നമുക്ക് മിലിറ്ററി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര അതിർത്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആഭ്യന്തര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധന സേവനങ്ങളുടെ ആകത്തുക ഒരു വർഷത്തെ ആകത്തുകയാണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നോർമൽ റെസിഡൻസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഹു ഈസ് എ നോർമൽ റെസിഡൻസ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ റിസൈഡ്സ് ഇൻ എ കൺട്രി ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ആൻഡ് ഹിസ് Economic interest is with that country. We can consider that person or that person is the normal resident of the <coughs> country. One day, 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 അവർ ഇന്ത്യയുടെ പൗരന്മാരാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ നോർമൽ റെസിഡൻസ് അല്ല അവർ ഒരു വർഷത്തിൽ അധികമായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നു അവരുടെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ആ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ നോർമൽ റെസിഡൻസ് ആണ് അവർ നേടുന്ന വരുമാനം ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തിലാണ് വരുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വരുമാനം നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഈസ് ദറ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് മൈനസ് ടോട്ടൽ സബ്സിഡീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഫോർ വേരിയസ് പർപ്പസസ് ഒരു വർഷം ഗവൺമെൻറ്റുകൾ സ്വരൂപിക്കുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകളുടെ ആകത്തുകയിൽ നിന്ന് കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി ഒരു വർഷം നൽകുന്ന സബ്സിഡികൾ തുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മറ്റൊന്നാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്കറിയാം വി നോ ദാറ്റ് ഇഫ് വി യൂസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് മെഷീനറീസ് ബിൽഡിങ്സ് എക്സെട്രാ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഡിക്ലൈൻസ് ഡ്യൂ ടു നോർമൽ വെയർ ആൻഡ് ടിയർ അനദർ വൺ ഈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഒബ്സോലസൻസ് ഇഫ് ദ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻസ് സെർട്ടൻ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് ബിക്കംസ് ഒബ്സൊലറ്റ് സോ വി വാണ്ട് ടു ഡിഡക്റ്റ് ദ വാല്യൂ That value is known as the depreciation. Thayimana chalavu ennu varayinna anu idu ondu dheishikkunnu. Nammalde capital assets inu verunna thayimana adhi inde sthiramayilu uviyogathinna falamayitta adhi inde mooliyam korayinna saadhiyar endagum avol thenne saangeethika vidhyam aarunna din anusarichu adhi inde illa nelavil uviyogichu kondi irikkunna ulpadana vaadhikala akke uviyoga shunyamayi maarunna saadhiyar endagum. Ingane
earns factor income in the form of compensation of employees, operating profit or other types of property incomes from other countries in a year. And the same way the residents of other countries earn this type of incomes like the compensation of employees, operating surplus or property income. The difference between these two flows what we earn from other countries and what we pay to the residents of other countries is known as the net factor income from abroad. In a Deshi Rimari Maita Vanta Patilla Matur Vana Pata Sangalpana, net factor income from abroad. Vira then the residents in a Videsha Rajangal in the Varsha Levikuna Vida the Rathilla Varimaranga. Other wages I Taika. Alangil property in Gaita Irkam, Alangil operating profit rendered or operating surplus Ita Irkam, Alang royalty Borilla Garing Lighted. Ida Borthene, Machi Rajing Lilla residents in Namula Rajitan, the Borilla Vimangal, Nadendi, Veraranda. Iva Tamilla Vitiasa Tiana, net factor income from abroad in the Undu Deshikan. Deshi Vimana Maito and the Patala, Pradana Patasangal Pana, net factor income from abroad. Methods of measurement of national income. Mainly there are three methods for the measurement of national income. They are value added method, income method and expenditure method. First of all, value added method. This method is also known as the net output method or product method. The measurement of national income at the stage of production is the peculiarity of this method. We know in the circular flow there are three stages production stage, income distribution stage and expenditure stage. If the, we measure the national income of the country at the stage of production, this method is known as product method or value added method or net output method. Then there are various steps involved in this method. First one is identifying and classifying production units. We know numerous producers are there in the economy to produce commodities that may be uh, vary from the production of a uh, safety pin to the production of sophisticated aeroplanes. Various commodities and various types of producers are there. First step in the national income calculation is the identification and classification of these producers. For simplicity, there are three categories of producers. We can classify them as primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector activities, the peculiarity of the primary sector activity uh, activities is that of they utilize the natural resources directly. Agriculture, forestry, fishing, mining and quarrying are the major activities in the primary sector. The second is the secondary sector or it is otherwise known as the industrial sector. Manufacturing is the main activity, then electricity, gas, water supply and construction are the other main activities in the secondary sector. Then third one is tertiary sector, this sector otherwise known as the service sector. Various service producing uh, units are included in this sector. These activities are trade, hotels, restaurants, banking, insurance, real estate, then communication, storage, transport or community and personal services. These are the main activities of the government like the defense, education, health, etc. include in the community and personal services. In that way, the producers are identified and classified. This is the first step involved in the method of the uh, national income calculation using product method. Then second one is the estimating the net value added. Value added means the difference between value of output and intermediate consumption. One ulpadagan ulpadapikanda ulpanangal da aage muille tillendne. A ulpanathine veendi ayal endallam saadana saivenangal vangi upayogi chetundu. Adinda muilliam korakkanda daane. Value added, gross value added in the world. One will pass the group, church, and the million honor. This is the table analysis. Now, the first step is the 
this table contains four columns. First column, we include the various producers. Then second column, value of output. Third column, intermediate consumption. And fourth column, the value added by each producer. We um, here taken the, we have taken the example of cotton industry. The starting of the cotton industry is the production of cotton that is done by the farmer and the next producer is spin, uh, spinning miller, third one is weaver, fourth one is tiler and the shopkeeper. These are the major producers. Then the farmer sells his output to the mill owner for rupees 500. For the production of the cotton worth rupees 500, he consumes seeds, fertilizers, etc. worth rupees 200. Then his addition is 300, that is 500 minus 200, that is equal to 300. The farmer adds the value rupees 300, then the spinning miller receives cotton worth rupees 500 and sells the output worth rupees 800. Then his value added is 300 again, that is 800 minus 500. Then the third producer is weaver. He purchases the thread from the spinning miller worth rupees 800 and sells the cloth to the tailor worth rupees 1000. His value addition is 200, that is 1000 minus his intermediate consumption 800. His value addition is 200. Then the fourth producer is tailor. We know what is the activity of the tailor. He cuts the uh, dresses using clothes. Then tailor sells his output worth rupees 1200. For this, he purchases clothes worth rupees 1000 from the weaver. Then his value addition is 200. That is 1200 minus intermediate consumption 1000. Then the last producer is shopkeeper. Shopkeeper keeps the product and makes readily available to the consumers. Then the shopkeeper sells his output to the customer for rupees 1300. This product actually he purchased from the tailor for rupees 1200 then his value addition is 1000 then different producers added the value 300 300 200 200 and 100 total is 1100 that is the actually value created by all the producers this method is used to avoid the double counting problem we already find out the gross value added by different producers that is 1100 then we want to find out the gross value added at we already find out that gross value added at market price if we detect the value of depreciation and uh, the value of depreciation we get the net value added at market price that means if we detect the value of depreciation from gross value added at market price we get net value added at market price then Again, if we detect the value of net indirect tax from the net value added at market price, then we get the net value added at a factor cost. That means net value added at market price minus net indirect mm. taxes is equal to net value added at a factor cost. If we add together the net value added at a factor cost of all the producers, we get a net domestic product at a factor cost. By finding the net domestic product at a factor cost, we completed the second step. Then the third step is estimating the net factor income from abroad. We already stated that net factor income from abroad consists of net compensation of employees, net income from property and entrepreneurship and net retained earnings of the resident companies. The net factor income uh, means factor income received by the residents of the country and factor income paid to the residents of other countries. Finding the value of that, that is the third step. Then the fourth step is the estimating national income. By the completion of the second step, we find out the net domestic product at a factor cost and in the third step, we find out the uh, net factor income from abroad. If we add these two values, 
വികരുത നെറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രോം അബ്രോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺട്രി ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഇൻകം മെത്തേഡ് ആസ് വി ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റഡ് വി ക്യാൻ മെഷർ ദ നാഷണൽ ഇൻകം അറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ഓർ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റേജ് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദ ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ടു ദോസ് ഹു ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേജസ് ടു ദ ലേബറേഴ്സ് റെൻറ്റ് ടു ദ ലാൻഡ് ലോഡ് ദൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹി ടേക്സ് ഹിസ് ഓൺ ഫാക്ടർ ഇൻകം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺട്രി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഇൻകം മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ വാല്യൂ ആഡ് മെത്തേഡ് ദ ഇൻകം മെത്തേഡ് ആൾസോ ഇൻവോൾവ്സ് വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദി വാല്യൂ ആഡ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈങ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആൻഡ് ടെറിഷറി സെക്ടർ ആൻഡ് ദ സബ് സെക്ടേഴ്സ് ആൾസോ വി ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടർ ഇൻകംസ് ദർ ആർ ത്രീ മെയിൻ ഫാക്ടർ ഇൻകംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് റിസീവ് ബൈ ദ എംപ്ലോയീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ വേരിയസ് ഫീൽഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സർപ്പസ് വി നോ മോസ്റ്റ് കേസസ് ദ അതർ ത്രീ ഫാക്ടർ ഇൻകംസ് ആർ റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ സെയിം പേഴ്സൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് റെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ നോർമലി റിസീവ് ബൈ ദ സെയിം പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി യൂസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സർപ്ലസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഈസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സർപ്ലസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് റെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് റോയൽറ്റീസ് ആൾസോ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് finding the mixed income of the self employed why we call the income of the self employed as the mixed income it contains all the elements of the factors of production it contains the wages it contains the elements of interest because the capital provided for this activity is done by the same person and rent may be to the same person and the profit all the activities of the self employment activity is done by the same person so the, the profit is also earned by the person that is the nature of the mixer income if we take the total of compensation of employees operating surplus and the mixed income we get the net domestic factor income of the country then finding the net domestic factor income we complete the second step the third step is also uh, as we already stated in the value added method that is the estimation of the net factor income from abroad then the fourth step is estimation of national income by the completion of the second step we find out the net domestic factor income if we add the value of net factor income from abroad with this value we get the net national or the it is equal to the net factor income of the country or it is known as the national income of the country this value will be equal to the net നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദി ബൈ യൂസിംഗ് ദ വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദീസ് ടു എലമെൻസ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഇൻകം മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദ നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദി പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ദൻ ദ തേർഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഇൻ ആൻ എക്കോണമി മെയിൻലി ദർ ആർ ഫോർ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഓൺ ജി ഡി പി ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ദ കൺസംഷൻ ഡിമാൻഡ് the people of the country consumes various types of commodities in an year the total of this value is known as the consumption expenditure symbolically we can mention this as c the second one is private uh, gross domestic capital formation gross domestic capital it is the investment expenditure by the uh, entrepreneurs in uh, an accounting year comprising gross fixed capital formation changes in stocks and net acquisition of valuable assets like the gold silver etc the total of all the values of all these elements are known as the uh, gross domestic capital formation and third one is we know 
uh, besides the private agencies, government purchases various types of commodities in an accounting year to provide uh, services. For example, to provide the service of hospitals, government want to purchase the uh, uh, surgical equipments as well as medicines. This type or the, to provide the defense service to the people, government purchases uh, food to the defense personals and the equipments, arms and ammunition to the army persons. All these items are purchased by the government from the market. That is the third element of the expenditure. And the fourth exp uh, element is net export. It is the amount spent by the people abroad to purchase the commodities from our country. We call this as net export. In an accounting year, our people purchase various commodities from the foreign countries and the foreigners also purchase various types of commodities from our country. So that uh, first one is known as the, the other people purchases, the residents of other countries purchases commodities from our, uh, our country. It is known as export. Our people or the residents of India purchases various commodities from other countries, it is known as import. In the same year, both will take place. If we take the difference, it is known as the net export. If we add together all these values, private consumption expenditure, that is C, and the uh, gross uh, domestic capital formation, that is I, plus government expenditure, that is G, and the net export, that is X minus M, we get the GDP at a market price of the country, gross domestic product at a market price. Gross domestic product at a market price is the total of consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure and net export. Then we um, in the expenditure method, we find out the GDP at a market price. If we deduct the value of depreciation and net indirect tax from this, we get the net domestic product at a factor cost. Okay, GDP at market price minus depreciation minus net indirect tax is equal to net domestic product at factor cost. Then if we add the net factor income from abroad with this value, we get the net national product at factor cost that will be equal to the national income of the country. In short, GDP at market price plus net factor income from abroad is equal to GNP at market price. GDP at market price plus net factor income from abroad is equal to GNP at market prices. Then uh, we want to analyze the attempt done in India for the estimation of national income of our country. The first estimate of the national income of India was done by our grand old man Dada by Navarroji in the year 1868 and he published this figures in his famous book Poverty and Un-British Rule in India. Then the second attempt was done by Professor V. K. R. V. Rao in the year 1931-32. For the year 1931-32, Professor V. K. R. V. Rao attempted to calculate the national income of India. This attempt was known as the first scientific estimate of the national income of India. Then first official estimate of the national income of India was done by the Ministry of Commerce in the year 1948. Then the Central Statistical Organization released the first issue of white paper on national income in the year 1956. From 1956 onwards, the Central Statistical Organization estimates the national income of India and releases the figures in the term National Accounts Statistics. Then there are certain other concepts in connection with the national income of the country. They are personal income. Personal income means it is the income received by the households and non-corporate sector or non-corporate business units in a country during a year. Rajite vekti galu, kudumbam galu. Adar apna ne corporate thera. Viliye vile company galu nalla adha chirida pravatan galu kache yinda business galu aage nirdana virmana te yana personal income inwari. Personal income can be calculated by using 
the formula that is the personal income is equal to national income minus corporate profit, social security contributions, net interest. If we detect the value of corporate profit, social security contributions and net interest from national income and adds the values, adds the values of the dividend transfer payments from the government and personal interest received by the households and persons. These items are added and the earlier items are deducted from the national income is known as the personal income. Once again, personal income is equal to national income minus the total of items, corporate profit, social security contributions, net interest and add the total of dividends transfer from government to individuals and personal interest receipts. That is the meaning of the personal income. Another concept is personal disposable income. The entire personal income cannot be spent by the persons. Government imposes direct taxes like the income taxes on the income earned by the persons. If we detect the values of direct taxes from the disposable personal uh, sorry personal income we get the personal disposable income another concept is per capita income in the first part we stated that uh, the economic growth of the country is measured using the value of national income comparing the previous year if there is any addition in the value of the national income of a year comparing the previous year we can say there is economic growth uh, more appropriate measure than that is per capita income. It is the average national income of the country in an accounting year that is mean by per capita income. Per person average income is known as the per capita income that is the more appropriate because in the first figure we do not consider the value of, econo um, value of population growth but in the case of the per capita income we incorporate the growth of population to measure the value of economic growth. So, we uh, cancel out the population growth from the value that is the meaning of the per capita income. Per capita income is equal to national income divided by population of the country. The next important concept is the GDP deflator. As the first part we stated that national income can be calculated using the current year prices or the base year prices. If it is calculated using the current year prices, it is known as the nominal national income. If we uh, calculate the national income of the country using the base year prices, it is known as the real national income. Then uh, such a related concept is GDP deflator. If we calculate the GDP of the country in nominal as well as real terms, if we take the ratio of the nominal GDP to the real GDP that value is known as GDP deflator. Actually it measures the, uh, in, uh, it, it measures the or it, it is the index of the price in the current year comparing the previous year actually that is indicated the GDP deflator. Uh, GDP deflator is very important concept. We can calculate the effect of price change in the nominal GDP comparing the real GDP. Okay, thank you. We concluded the estimation of the basic concepts of the national income and different methods of the estimation of the national income and the various uh, stages of the development of the calculation of national income in India. Okay, thank you.